Ya Allah, ya Tuhan ku macam Eh, ada orang doakan akulah Haa, ah, there must be something that I did Right Maybe masa aku tak pakai tudung hari tu Like to be honest, kita ni sebagai manusia, insan yang lemah, hanya mampu berserah kita. Um, kita mesti ada tanam satu impian dekat dalam hidup kita untuk menjadi a better person, isn't it? So, uh, me being being Nana Mazan, I, I always try to push myself to be uh, someone yang really, really positive. Sebab macam mana untuk saya menjadi lebih baik adalah saya kena kekal positif. Sebab apa yang kita buat, karya yang kita buat, cara kita bercakap, even even kalau kita nak turn back time 18 years ago when I was in EF season 1, banyak gila kejam main masa tu, ah, nasib baik tak ada Instagram dan Facebook lah kan ada hanya forum cari tetap juga di Churchia so uh, saya be- memang banyak hidup uh, saya memang atas oh nak cakap macam ni macam orang oh, tak suka lah kan you know I always have that tapi 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 saya kuat sebab I have a very strong support system which I have my father my my family to always say Nana kau positif so since then because you know kecaman demi kecaman yang kau dapat you know dah eh air kena lepas tu dekat de- kau kerja radio pun juga you know punya apa radio yang you know tak pandai lah bodoh lah suara kau nyaring lah tak sedap lah you know um, I always tell my staff cakap it's okay Nana kan kalau kau tak elok kau takkan dapat juga kerja ni ha ataupun saya nak refresh balik kalau kau tak molek ha gitu kau takkan dapat kerja ni tapi alhamdulillah 18 tahun dan saya masih di sini there must be something ya, kalau nak cakap pasal talent dia mesti mesti mes- mes- sekelumit talent yang ada dekat saya ni yang mungkin um, dihargai masa umur saya 36 I realize in life kan apa aku nak buat sebenarnya so tu rasa nanti I, I told myself cakap mana hmm, how can you be ataupun how can you make orang senyum kau target satu orang, satu hari seorang kau buat orang tu senyum uh, dan happy. Sebab bila kau buat orang happy, insya Allah Allah akan happy dengan kau. Kan, kau be positive, kau you, you okay kan. Tapi I, I think macam, you know what, my 2019 answer adalah untuk uh, buat orang tersenyum. So that's why 2019, if you guys notice, if not pun tak apa, let me tell you. I banyak buat live, I banyak buat selaut nana, I banyak buat sharing. Sebab I nak orang gembira, you know, being entertainer myself, aku suka, eh aku pula. Saya suka, uh, saya suka menghiburkan orang, saya suka buat orang happy. Tapi how can I do more than just make people happy, kan? 2020, I said, you know what, I want make people happy and I want to help people. I nak tolong orang. Macam mana yang boleh buat, kan? So after 2020, almost nak habis tu, Actually saya pergi belajar, saya pergi belajar dengan um, rich work actually if you are, um, be honest with you guys saya belajar dengan uh, Datuk Wira Dr. Azizan Osman nak belajar pasal bisnes. Dia membuka mata saya untuk melihat kehidupan ini dari sudut yang berbeza. Looking at life differently, looking at business. I did not expect, like to be honest, I did not expect doing a business is benda yang 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 mengubah saya secara spiritually. Aku pergi masuk kelas bisnes ni, aku macam nak minta refund dengan Datuk Ira ni. Aku pergi masuk kelas bisnes, bukan kelas agama. Tapi, tapi the circle that I have kan, to be honest, it's a, you know, millionaires kan, all these people. And what they do kan, their habit is, number satu is, you need to serve, you need to serve your God. Kau hanya hamba. Kau tak hebat pun, Nana. Kau tolong orang tu kongkonon dengan... Tak apa-apa hebat pun lah. Ini aja saya cakap sendiri lah kan. Macam, oh my god, actually apa yang aku tak buat adalah I, I, I tak serve him. I'm not a good servant. So, bila belajar bisnes ni, dia kata perkara, perkara pertama untuk kita uh, being uh, okay in doing business is you need to go back to the creator. So, the routine was bila saya join tu, saya baru join uh, this year, Titan. Tapi masa tu masuk kelas-kelas kelas kelas yang uh, free-free je lah. So, bila betul serius, saya nak masuk kelas yang memang membayar. First thing in the morning, I start my day at 6.30 in the morning. Lepas malam subuh tu, 6.30 in the morning, kita akan buat ratip alat atas. So, saya, ni kelas bisnes, apa baca-baca ratip ni pula kan? Eh? So, I so, really open up my eyes that like, perkara penting yang kau perlu buat adalah you need to always be a good servant in order for you to to be good in anything else you want to do. Antara dalam doa saya lah, saya kata, Ya Allah, Ya Tuhan ku, berikan aku hidayah. Ya Allah, aku nak berubah jadi yang baik. Ya Allah, aku nak jadi hamba-mu yang terbaik. Kuatkan iman aku, jadikanlah aku yang beriman. Ya Allah, jadikanlah aku yang sabar. Every time after solat during MCO, I'm telling you, I'm asking for his guidance. Sebab, I am not the best 
ataupun um, orang yang sangat alim pun tapi bila saya minta tu dia bagi dia bagi kau ha yang baik-baik tu kita be careful what you wish for gitu kan be careful <laughs> Kita minta, minta, ya Allah aku nak hidayah, aku nak berubah. Memang nak, memang nak. Macam, macam mana lagi aku nak jadi manusia yang yang baik, kan? Kau dah tolong orang dah, kau dah bawa happy dah, you know, I belajar buat sedekah subuh. Semua all this kan, tapi apa lagi yang kau tak buat, Nana? Apa lagi yang kau tak buat? Kan? So, 2021, um, saya uh, 3.0 punya MCO, banyak lebih masa. Saya suka, saya suka sebenarnya duduk rumah, tak, tak ada job ni okey juga. Sebab banyak benda yang saya dapat buat. Dan pintu hati dia ketuk banyak-banyak kali, uh, tapi tak kuat. Kan, I even spoke to Brian, you know, every solat kadang nangis. Eh, is it today? Is it today? Oh, no, no, not today. I'm not ready. And then you start doing your your life macam biasa balik kan. So, besok, uh, kan biasanya uh, lepas solat lah, ya, kau akan realise apa lagi aku nak buat ni kan. How can I make him happy? So, when I started do Women's Dekat Subuh pun adalah untuk dia, untuk dia kata macam, Ya Allah, tangku kau pandanglah aku, aku ada dekat sini, kau bagilah kasih sayang kau pada aku kan. I want to be, I want to be that person that you love. I cakap macam tu. Ah, ni macam ni tau, I don't, I mean, macam tu, tak tahulah betul ke salah, tak dalam bahasa Arab, tak letih ni. Kan, so I just, it's conversation. Dan bila masuk uh, awal Muharram hari tu, dan Ibu Abang tak kongsi sikit. Saya rasa dah jenang, saya masuk Nasyid. Ah, lagi sekolah tak nyanyi lagu Satu Muharram Detik Permulaan Penghiraan Tahun Islam Hijrah Nyanyi, nyanyi, nyanyi tapi tak faham. Penghijrahan Nabi dan Umar Islam lagi ni. Masuk chorus. Hijrah itu pengorbanan. Jeng, jeng, jeng. Actually, hijrah itu adalah satu pengorbanan. And um, I think something that I need to sacrifice is the thing that I love the most, which is my hair. Kalau korang semua tahu, Nana Mahazan adalah seorang yang memang kepelbagaian rambut, ya. Yeah? Make tak on point, tak apa sis. Rambut no on point. That is me. That is the sacrifice I have to make in order for me to be a better person. Not comparing myself to any other person, comparing to me yesterday. How can be a better Nana? Hard to explain how I feel actually at that moment. Uh, when I decided, because because every time I cakap, today ke, eh not today. I just grab it and I just pakai apa yang ada je kan, kat rumah ni tak ada pun. Nanya, yang ada satu tu je lah kalau pergi kenduri, tahlil yang tu. I think this is it. I should have done it long, uh, long time ago, tapi tak takpelah. I, 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 I trust, I'm trusting the process and I have to thank um, Dato' Wira, Dato' Jerry yang yang never judge me. It does help lah. That circle tu, I rasa circle bersama dengan mereka-mereka yang mengutamakan agama tu, saya suka, saya suka. Saya sangat terharu sebab saya tengok dekat Facebook, dekat Instagram, ramai yang doakan saya. Uh, pada saya ramailah tu kan. Kalau lebih dari tiga orang tu dah ramai dah kan. Sebab Abah cakap Nana kalau dalam sepuluh orang tu, tiga orang je uh, benci dengan kau ataupun dua orang je yang suka dengan kau pun dah okey. So, tapi ramai yang uh, yang yang puji-puji, uh, bu, puji je kat semoga istiqomah yang doakan Nana. Saya doakan, saya menangis tengok Nana. Bu. I macam, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan ku macam. Eh, ada orang doakan akulah. Ha, there must be something that I did right. Maybe masa aku tak pakai tudung hari tu, sebab aku mungkin selalu dengar masalah orang, mungkin aku selalu kongsi benda-benda baik. Mungkin benda tu yang buat dia orang macam, aku nak doa yang terbaik untuk budak ni. Oh, I'm super, super grateful. And it's it's beautiful. I mean, this journey is beautiful to me. I tak tahu nak explain China. Actually, it's a process which I'm I'm trusting the process. And Alhamdulillah, I hope it can be sooner. Tapi you know, Allah is the best planner. Dan orang cakap hidayah mahal. Tapi kita kena usaha untuk cari. Kalau kita buat arah kebaikan tu, insya Allah uh, dimudahkan, kan? So um, saya cakap dengan uh, dengan bawang live dengan Astro. I cakap Rose nama dia. Um, uh, I think you already know by now. Uh, uh, You know, the boss is okay ke tidak. Cakap, ayah, no problem. They're okay with you as long as you're still with you, you know. Uh, macam uh, penerimaan. Kalau nak cakap penerimaan, kalau kita buat benda baik tu, semua orang boleh terima. Ha? Kalau orang tak boleh terima tu, dia bukan orang. Ha, kita tak nak sebut. Husband saya sangat okay, sangat supportive. Dia sangat-sangat happy juga untuk saya. Sebab dia nampak perubahan itu hari ke sehari. And betapa banyaknya saya nangis untuk mendapatkan hidayah tersebut, you know. And they're happy. My parents are so happy, you know. Rasa mak bapak saya adalah yang terbaik dalam dunia sebab dia orang tak pernah, tak pernah tak support saya dengan apa yang saya buat kan. Walaupun kadang-kadang dia tahu kau ni buat apa dan kau ni aduh, kau ni malukan aku kan. Tapi dia 
Yang still very ya Allah hai. Tak tadi pun akibat daripada doa dia, doa mak abah juga sebenarnya yang diangkat untuk tengok anak dia berubah jadi baik. And I always believe that. Ada banyak sangat doa yang orang DM kat saya, Nana kakak istiqomah baca doa ni. Nana baca doa ni, doa ni bagus kan. Tak sempat nak hafal lagi. Ah, oh, tak reti lagi nak hafal semua-semua tapi saya memang macam uh, masih belajar. This is only the first step. There's a lot more that I need to learn dan it takes time. Apa yang saya boleh buat dah saya minta doa dengan Allah sendiri dengan doa saya sendiri dengan dia. Ha, kita cakap bahasa kita lah. Yang penting apa yang saya nak doa tu dia dia daripada datang daripada hati saya. Dia dalam ni macam Ya Allah ya Tuhan ku. Kadang-kadang cakap Mak Saleh feeling, feeling je. Untuk berdoa ni it has You need to really, really feel it and minta dengan dia betul-betul. You mean it. Macam ya, kadang-kadang ni I dulu kan lepas lepas solat nak doa kan. Ya Allah, tak buahkan rezeki aku lah. Jadi aku sihat. Okay. Amin. Macam tu je kan. Tak feel. Bila baca tu macam. Ya Allah, ya Tuhan ku. Ya Allah, aku minta. Sebut dua tiga kali. Ya Allah, berikan aku hidayah. Ya Allah, ya Allah, berikan aku hidayah. Ya Allah. Sampai you really, really feel what you said. Uh, itu yang paling penting untuk saya lah. Semua orang ada keinginan untuk berubah menjadi baik. Okay, menjadi baik like I said, definisi baik untuk orang different-different dalam jenis dia orang kan. Ada orang nak jadi baik dengan bersedekah lebih, ada orang nak jadi baik dengan you know, macam-macam benda. So, bila kita berfikir untuk kita mengenakan hijab tu adalah step ataupun adalah satu perjalanan yang harus kita tempuh untuk kita to be a better servant. Okay, siapa-siapa sahabat-sahabat saya dalam industri yang telah pun um, Uh, berhijrah kan uh, walaupun kita tengoklah netizen-netizen dia cakap alah tengok lah tu dua tiga tahun je kan orang ni geram betul kadang nak tampar muka dia kan uh, tak boleh nak doa yang baik tu lah yang baik kan uh, ni uh, sekejap je lah ni kan uh, tu tak tutup dada uh, ni pakai baju ketat lah celek lah chill lah bro I'm sister relax kan all this kind of environment sangatnya sangat 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 menduga jugaklah tapi i wish all the best to everybody i think everybody punya journey dia punya pemahaman dia punya perjalanan manalah berbeza-beza apa yang kita boleh buat kita true to ourselves and why we doing this and kita buat ni bukan sebab orang kita buat ni kena Allah Taala kita kena buat sebab itu sebab bila kita buat sebab dia yang satu dan kita tahu kenapa kita buat ni sebab kita nak kita nak bukan kita oh aku kita paksa buat ni nanti orang kata aku dah tua tak pakai you know it's not it's 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 between you and him it's between you and him and that's it kan orang nak kata apa lantakkan dia and when you understand that to me saya rasa dia akan lebih mudah untuk kita istiqomah. Yes, memang kan ada banyak ujian. I think dalam kehidupan kita ni banyak gila ke ujian. Kesenangan yang kita dapat tu adalah ujian juga. Ha, kan rezeki yang banyak pun adalah ujian juga. I, um, apapun dalam penghijrahan saya ni, saya harap there's no turning back. I'm going to move forward. I akan terus lagi belajar macam mana untuk jadi yang terbaik daripada semalam dan kita akan improve di kita hari ke sehari. Doakan saya, uh, berikan saya sikit masa dan ruang untuk sama-sama mempelajari benda ni juga dan saya harap semua dapat istiqomah yang dah pakai, yang baru nak pakai, yang dah lama pakai, kita sama-sama perbaiki diri kita. InsyaAllah, no turning back.